బస్ లో ఉన్నట్టు ఉందా లోకల్ బస్ లో ట్రావెల్ చేస్తున్నట్టుంది ట్రావెల్ ఎక్కితే బాగా సో దీన్ని అప్ సైడ్ డౌన్ బిల్డింగ్ అంటారు అండ్ ఈ బిల్డింగ్ పేరు వండర్ వర్క్స్ ఇక్కడ ఏ ఫాక్స్ అయినా లయన్ అయినా టైగర్ అయినా వచ్చినా దిక్కులేదు మనకి గుడ్ మార్నింగ్ డే టు ఇన్ పిజన్ ఫోర్స్ స్మోకీ మౌంటైన్స్ టెన్సీ మేము ఇప్పుడు ఉన్నది టెన్సీ పిజన్ ఫోర్స్ లో అండ్ ఈ రోజు మేము రైడ్స్ కి వెళ్తున్నాము నిన్న అంతా సైట్ సీయింగ్ కి వెళ్ళాము వి సా బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్ ప్యారెట్ గార్డెన్కి వెళ్ళినాము స్కై బ్రిడ్జ్ చూసినాము స్కై లిఫ్ట్ లోకి ఎక్కినాము అండ్ వి ఎంజాయ్ ద లాట్ ఇన్ ప్యారెట్ గార్డెన్ ప్యారెట్ గార్డెన్ లో అయితే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసినాము ఆ బ్యూటిఫుల్ ప్యారెట్స్ ని చూసి అయితే చాలా మంచిగా అనిపించింది నాకు అండ్ దేవర్ ఆల్సో టాకింగ్ టు అస్ కొన్ని ప్యారెట్స్ మాట్లాడినాయి కూడా చూసిండు కదా నా వీడియోలో నేను యాక్చువల్లీ వచ్చినప్పటి నుండి మేము ఇక్కడ హాల్ట్ చేసినాము ఈ ప్లేస్ ని చూపిద్దాం అనుకుంటున్నా సో ఐమ్ గోయింగ్ టు షో యూ దిస్ ప్లేస్ వేర్ వి హ్ టేకెన్ అవర్ క్యాబిన్ దీన్ని క్యాబిన్ అంటారు అండ్ ఇక్కడ చుట్టుపక్కల చాలా క్యాబిన్స్ ఉన్నాయి క్యాబిన్స్ ఇవి మరి ఓన్ హౌసెస్ కూడా ఉన్నాయి అనుకుంటాయి ఇక్కడ సరౌండింగ్స్ అయితే ఇట్లా ఉంటాయి ఎక్కడ చూస్తే అక్కడ అడవే ఐ మై నేచర్ లవ్ చుట్టుపక్కన చెట్లు ప్రశాంతమైన వాతావరణం అండ్ ఆ వాతావరణంలో ఒక చిన్న ఇల్లు ఇట్లా ఉంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు చెప్పండి ఇది క్యాబినే అయినా ఒకవేళ నాకంటూ ఇట్లా ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో అంటే ఒక పీస్ఫుల్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఇట్లాంటి ఇల్లు ఉంటే ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తానో అంత ఎంజాయ్ చేసిన ఈ త్రీ డేస్ నా లెట్ మీ వాక్ యూ త్రూ దిస్ బ్యూటిఫుల్ క్యాబిన్ ఇంతకుముందు నాకు క్యాబిన్స్ అంటే ఎట్లుంటుందో తెలియదు బట్ ఈ క్యాబిన్స్లో మనకు అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి ఇక్కడ త్రీ డేస్ స్టే చేసినాకనే నాకు తెలిసింది అది సో మేమున్న క్యాబిన్లో మాకు టూ బెడ్రూమ్స్ ఉన్నాయి టూ వాష్ రూమ్స్ ఉన్నాయి కిచెన్ ఉంది విత్ ఆల్ ది ఫెసిలిటీస్ అన్ని ప్రొవిజన్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ లైక్ డిష్ వాషర్ మైక్రోవేవ్ అవన్ కన్వెక్షన్ అవన్ అండ్ ఇంకా యూటెన్సిల్స్ కూడా ఉన్నాయి దీన్ని డెక్ అంటారు అండ్ ఇట్స్ అ ప్లేస్ వేర్ యూ సిట్ అండ్ రిలాక్స్ ఇక్కడ హాయిగా కూర్చొని మనం టీ తాగుతూ నేచర్ బ్యూటీని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఇట్లా అనుకోవడమే తప్ప వచ్చిన త్రీ డేస్ చాలా బిజీగా ఉన్నాం కాబట్టి కూర్చొని రిలాక్స్ అయ్యే టైమే దొరకలేదు ఇది మొత్తం జంగలే నా బ్యాక్ సైడ్ చూస్తున్నారా లివింగ్ ఏరియా నుండి కిందికి వెళ్తే అక్కడ మనకి టూ బెడ్రూమ్స్ ఉంటాయి అండ్ లాండ్రీ ఏరియా ఉంటుంది ఒక వాష్రూమ్ ఉంటుంది అండ్ ద బెస్ట్ థింగ్ ఇస్ ఇక్కడ ప్రతి రూమ్ లో టెలివిజన్ ఉంది సో పిల్లలకి ఇంటికి వచ్చినాక మంచి టైం పాస్ అయింది ఇక్కడ నాకు క్యాబిన్ లో హాట్ టబ్ ఇచ్చారు ఓకే ఇప్పుడు నేను హాట్ టబ్ ని చూపిస్తాను బట్ ఇట్స్ వెరీ చిల్ నౌ చల్లగుంది చల్లగుంది అని మొత్తుకున్నా పిల్లలు అస్సలు వినలేదు ది డెస్పరేట్లీ వాంటెడ్ టు ప్లే ఇన్ దాట్ సో ఒక్క రోజుకి అలౌ చేసినాం అనమాట ఇప్పుడు మేము వచ్చింది ఊబర్ గ్యాట్లింగ్ బర్గ్ అండ్ ఇక్కడ ఊబర్ ఫెస్ట్ జరుగుతుంది అంటే మనం రైడ్స్ చేయాలంటే ఇక్కడికే రావాలి మేము ఆల్రెడీ ప్యాకేజ్ బుక్ చేసుకునే వచ్చినాం ఇక్కడికి ఈ ప్లేస్ ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉందో లుక్ ఎట్ ద ఫాల్ కలర్స్ ఈ ఫాల్ కలర్స్ చూస్తుంటే అసలు ఇక్కడే ఉండిపోవాలనిపిస్తుంది నాకు అంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది మా కార్ ఇక్కడే పార్క్ చేసి మేము ఈ మినీ బస్ ఎక్కినాము ఈ మినీ బస్ మనని ఓక్ ఊబర్ ఫెస్ట్ ఎక్కడైతే జరుగుతుందో అక్కడ తీసుకెళ్లి డ్రాప్ చేస్తుంది సో ఇది జస్ట్ మనకి ఫైవ్ మినిట్స్ డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది పార్కింగ్ స్పాట్ నుండి బట్ మనం నడుచుకొని వెళ్ళలేం కాబట్టి ఈ మినీ బస్ తీసుకెళ్లి మనం డ్రాప్ చేస్తాం అనమాట ఇది ఓక్ ఊబర్ ఫెస్ట్ సెంటర్ అండ్ ఇక్కడ ఇండోర్ యాక్టివిటీస్ అండ్ అవుట్డోర్ యాక్టివిటీస్ చాలా ఉంటాయి లోపలికి వస్తే ఇక్కడ మంచి హల్చల్ ఉంటుంది సో పిల్లల్ని ఎంటర్టైన్ చేయడానికి వాళ్ళ ఫేస్ పెయింట్ చేయడము అండ్ బలూన్స్ బ్లో చేసి ఇవ్వడము అట్లాంటి కొన్ని యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి ఇక్కడ 
ఇట్లాంటివి అంటే నా కూతురికి చాలా ఇష్టం బట్ పాపం చాలా ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయలేకపోయింది ఇక్కడ ఎందుకంటే వి వే గెటింగ్ లేట్ ఫర్ ద రైట్స్ అందుకే పాపం దానికి సరిగా పెయింట్ కూడా చేసుకొని ఇవ్వలేదు ఫేస్ సగంలోనే లేపి తీసుకొచ్చేసినాము హెరింగ్ టు వర్డ్స్ రోల కోస్టర్ రైడ్ నాకైతే చాలా భయం రోల కోస్టర్ రైడ్స్ అంటే ఆ భయం సంగతి ఏంటో కానీ ఇక్కడ ఈ క్రౌడ్ని చూసి మాత్రం చాలా భయపడిపోయినా ఇంత పెద్ద క్యూ ఉన్నది ఈ కోస్టర్ రైడ్ టర్న్ కోసం ఇట్లాంటి కోస్టర్ రైడ్స్ అనేది ఫస్ట్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయబోతున్నా నాకు కోస్టర్ రైడ్స్ అంటే చాలా భయం అందుకే నేను ఎక్కను కానీ స్మోకీ మౌంటైన్స్కి వచ్చి రైడ్స్ ఎంజాయ్ చేయకపోతే ట్రిప్కి వచ్చి వేస్ట్ అయిపోతుందని ధైర్యం చేసి ఎక్కినా నేను ఇంత నుండి మమ్మల్ని ఇట్లా బండిలో కూర్చోబెట్టింది మేమిద్దరం సర్కస్ లో జోకర్ లాగా కూర్చున్నాము ఇక్కడ జనాలు అందరూ మమ్మల్ని చూస్తున్నారు మీరైతే స్టార్ట్ చేయడం ఎందుకు స్టార్ట్ చేయట్లేదు అంటే రీజన్ తెలియదు అంట మా ఎటకేళ్ళకి స్టార్ట్ చేసినాం ఈ రైడ్ వచ్చేసి నాకు తెలిసి టెన్ మినిట్స్ ఉంటుందేమో ఆ టెన్ మినిట్స్ రైడ్ కోసం మేము ఆల్మోస్ట్ టూ అవర్స్ వెయిట్ చేసినాం లైన్లో దానికి అదే పోతుంది ఈ లివర్ని ఇట్లా ఫ్రంట్లో పుల్ చేస్తే ముందుకు పోతుంది ఇట్లా బ్యాక్లో ఉంటే ఆగిపోతుందంట సగం దారి వరకు అయితే మనకి ఈ లివర్తో ఏం పని ఉండదు దానికి అదే వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది దాని తర్వాత మాత్రం వాడలేదు అనుకోండి అంత ఒక్కదానే పోతుందా నా వెనకాల దూరం దూరం వరకు ఎవరు లేరు ఆ సుష్మా వస్తుంది అక్కడ నుండి మొత్తం అడవి ఇది ఇక్కడ ఏ ఫాక్స్ అయినా లయన్ అయినా టైగర్ అయినా వచ్చినా దిక్కులేదు మనకి ఏమైపోయినా ఎవరు పట్టించుకోరు ఎందుకంటే సడన్లీ వచ్చి ఇక్కడ నుండి అక్కడ నుండి జంప్ చేసింది అనుకోండి ఏం చేస్తాం మనం ఇక్కడ దాకా హాయిగా మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళిన నేను సడన్గా నాకు చుక్కలు కనిపించినాయి ఎందుకంటే ఒక్కసారిగా ఈ రైడ్ స్పీడ్ పట్టింది అండ్ అంత స్టీప్ స్లోప్స్ లివర్ని పట్టుకుందామంటే అంత కూడా ఛాన్స్ లేకుండే ఎందుకంటే నా చేతిలో నా ఫోన్ ఇంకా నా ట్రైపాడ్ ఉండే అది ఎక్కడ పడిపోతుంది అన్న భయం అట్లా భయపడకుండా భయపడకుండానే చాలా ఎంజాయ్ చేసినా నేను నా కోస్టర్ రైడ్ అండ్ నెక్స్ట్ మేము ట్రామ్ రైడ్ కి వచ్చినాము ఇది ట్రామ్ అక్కడ కోస్టర్ కి కనీసం క్యూ అయినా ఉండే ఇక్కడ క్యూ కూడా లేదు చూస్తున్నారు కదా గుంపులు గుంపులుగా జనాలు ఈ క్రౌడ్ చూసి భయపడిపోయి మా హస్బెండ్ ఇంకా మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ హస్బెండ్ రాలేదు మేము ఇద్దరమే పోయినాం బస్లో ఉన్నట్టుందా లోకల్ బస్లో ట్రావెల్ చేస్తున్నట్టుంది ఈ ట్రావెల్ ఎక్కితే మాకు ఎంతమంది జనాలు ఉన్నారు చూడండి ఇట్లా పట్టుకొని పోవాలి బస్లో ఉంటుంది కదా హ్యాండిల్ ట్రామ్ ఎక్కడం అనేది పిక్చర్ వేస్ట్ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తలేదు మనకి నుంచోవడం తప్ప ఏం ఉండదు మధ్యలో ఉండేవాళ్ళకైతే అస్సలు ఏం కనిపిస్తలేదు మేము కార్నర్లో ఉన్నాం కాబట్టి మేము కార్నర్లో ఉన్నాం కాబట్టి అంత అంత మాత్రమైనా కనిపిస్తుంది అసలు నుంచోమైనా కనిపిస్తుంది మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళకైతే ఏం కనిపించడం లేదు దాట్ వాజ్ అవర్ ట్రామ్ గైడ్ ఆయన లుక్ హియర్ లుక్ దేర్ అన్నాడు కానీ మాకేం కనిపించలేదు ఎందుకంటే మేము మధ్యలో ఉండే యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఈ ట్రామ్ ఎక్కి వేస్ట్ అయిపోయింది మాకు బేకారీ ఎక్కినాం ఏదో ఇక్కడ ఉంది చూడడానికి అనుకొని ఎక్కినాము ఇక్కడ ఏమైనా చూడడానికి ప్లేసెస్ ఉంటాయేమో అనుకున్నాం కానీ ఏం లేదు ఇలా చూడడానికి వెయిట్ చేసి మళ్ళీ సెవెన్ ఓ క్లాక్కి లాస్ట్ ట్రామ్ ఉందంట ఇప్పుడు మాకు ఆల్రెడీ సిక్స్ థర్టీ అయిపోయింది సో మళ్ళీ ఈ ఈ ట్రామ్ మిస్ అయింది అనుకోండి మేము ఇక్కడే ఇరుక్కుంటాం ఈ సిటీలో అందుకనే మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళిపోతున్నాం అట్లా మా లాస్ట్ ట్రామ్ రాగానే అబౌట్ టర్న్ తీసుకొని వెళ్ళిపోయినాము ఈ ట్రామ్ అంటే ఏమో అనుకున్నా నేను పిక్చర్స్లో చూపిస్తారు కదా ఇద్దరే ఎక్కి బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు అంతా సైట్ సీయింగ్ అట్లా అనుకున్నా కానీ ఇక్కడ సీనే వేరుగా ఉండే ఇప్పుడు మేము ఎక్కుతుంది ట్రామ్ యూ ఓన్ బిలీవ్ షాకింగ్ కదా మస్త్ ఖాళీగా ఉంది ఎవ్వరు లేరు మేమే వచ్చేటప్పుడు ఎంతమంది ఉండే ఫుల్ క్రౌడ్ ఉండే అదేదో లోకల్ ట్రైన్ లాగా ఉండే పరిస్థితి బట్ ఇప్పుడు ఎవ్వరు లేరు ఇట్స్ గుడ్ మమ్మల్ని తీసుకుపోయి అక్కడ దింపేసింది అనుకోండి ఇంకొంచెం ఊపి పిలుచుకుంటాము ఎందుకంటే చాలా టెన్షన్ అయిపోయింది ఇక్కడ అనవసరంగా దిగేసినాము అప్పటికి సుష్మా పాపం చెప్తానే ఉంది మనం వెళ్ళిపోదాం వెళ్ళిపోదాం అంటే లేదు లేదు ఇక్కడ ఏదో సైట్ సీన్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి కదా దిగుదాం చూద్దాం అన్నా ఆ సుష్మా మాట వినాలి ఇప్పటి నుండి తిరిగి వెళ్తున్నప్పుడు ట్రామ్ ఖాళీగా ఉన్నందువల్ల బాగా ఎంజాయ్ చేసిన సైట్ సీన్ బ్యూటిఫుల్ ఫాల్ కలర్స్ అంతా కనిపించింది నాకు లోపల నుంచి చూస్తే నిజం చెప్పాలంటే చెట్లు తప్ప మనకు అక్కడ ఏం కనిపించదు స్టిల్ అదొక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ మనకి ఈ బిల్డింగ్ చూస్తున్నారు కదా ఈ బిల్డింగ్ పేరు వండర్ వర్క్స్ అండ్ ఇది మొత్తం ఉల్టా ఉంటుంది అనమాట అప్ సైడ్ డౌన్ ఉంటుంది అనమాట సో 
ఇక్కడంతా మనకి అప్ సైడ్ డౌన్ ఉంటుంది బీట్ స్టేర్స్ అయినా కానివ్వండి చైర్స్ ఫ్రేమ్స్ డోర్స్ అన్నీ అప్ సైడ్ డౌన్ ఉంది బట్ బ్యాడ్ లక్ ఏంటంటే మీకు కనిపిస్తుంది బిల్డింగ్ది అవుటర్ ఏరియా మాత్రమే లోపల వెళ్తే ఇంకా బాగుంటుంది చాలా ఉంటాయి అనుకుంటా చూడ్డానికి బట్ మేము టికెట్ తీసుకొని లోపలికి వెళ్దామంటే టైం అయిపోయింది అండ్ వాళ్ళ టికెట్ కౌంటర్ క్లోజ్ చేసిండు సో వీ హ్యాడ్ టు కమ్ బ్యాక్ వితౌట్ సీయింగ్ అండ్ ఫైనలీ మేము టైటానిక్ మ్యూజియంకి వెళ్ళాము ఈ మ్యూజియంకి నేను అండ్ రేయాన్స్ మాత్రమే వెళ్ళాము ఎందుకంటే రేయాన్స్కి ఇవన్నీ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ సో మనం టికెట్ తీసుకొని లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు మనకు ఒక బోర్డింగ్ పాస్ ఇస్తారు ఆ బోర్డింగ్ పాస్ తీసుకొని మనం లోపలికి వెళ్ళాలి నిజంగానే లోపలికి వెళ్తే మాత్రము మనం ఏదో క్రూజ్ షిప్లో ఉన్న ఫీలే వస్తుంది అంత బాగుంటుంది లోపల ఇట్స్ అ టూ అవర్స్ సెల్ఫ్ టూర్ మనమే అంతా చూసుకుంటూ వెళ్ళాల లోపల ఈ మ్యూజియంలో రియల్గా టైటానిక్ షిప్లో ట్రావెల్ చేసిన ప్యాసింజర్స్ లిస్ట్ విత్ దేర్ ఫొటోస్ వాళ్ళు ఏ క్లాస్లో ట్రావెల్ చేశారో అంటే ఫస్ట్ క్లాస్లో ట్రావెల్ చేశారా సెకండ్ క్లాస్లో ట్రావెల్ చేశారా అదంతా డీటెయిల్స్ ఉంది అండ్ ఆ ట్రాజిడీలో ఎవరైతే చనిపోయారో వాళ్ళ ఫొటోస్ అండ్ ఎవరైతే బతుకున్నారో ఆల్ ద సర్వైవర్స్ వాళ్ళ ఫొటోస్ అన్నీ ఉన్నాయి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి లోపల చూడ్డానికి ఐ కాన్ టెల్ యూ ఆల్ దే డోంట్ అలావస్ టు టేక్ ఫొటోస్ అండ్ వీడియోస్ ఇన్ సైడ్ అందుకనే నేను వీడియో తీయలేదు చాలా రూమ్స్ ఉంటాయి లోపల మనం రూమ్ నెంబర్ వన్ అండ్ టూ వరకే ఫొటోస్ అండ్ వీడియోస్ తీయొచ్చు దానికి తర్వాత తీయకూడదు అందుకనే నేను తీయలేదు సో మొత్తానికి స్మోకీ మౌంటైన్స్ టూర్ మాత్రం ఫన్ ఫిల్డ్ అండ్ జాయ్ఫుల్ ఉండే ఛాన్స్ దొరికితే మళ్ళీ డెఫినెట్లీ వస్తా అండ్ ఈ ట్రిప్లో మేము మిస్ చేసుకున్నామని నెక్స్ట్ ట్రిప్లో కవర్ చేస్తాం సో అంతే అండి స్మోకీ మౌంటైన్స్ బ్యూటీ అంతా ఈ బ్లాగ్లో కవర్ చేసి నేను మీకు చూపించాను ఐ హోప్ యూ లైక్ డెట్ ఇట్ ఈస్ అ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ సో చూడని వాళ్ళు మాత్రం తప్పకుండా చూడండి స్మోకీ మౌంటైన్స్ తెలిసి ఇక్కడ ఎంత బాగుందో ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో స్పెషలీ ఫాల్ కలర్స్ అది అంత చూపించాలంటే ఒక వీడియోస్ సరిపోదు దానికి అందుకే టూ వీడియోస్గా తీసాను మీకు ఈ వ్లాగ్ నచ్చితే నా వీడియోస్ నచ్చితే నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఆల్సో ఫాలో మీ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ సీ ఆల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ అండ్ బాయ్